Një bluze që ndisur nga duart e Sabiha Kasimati të shë ekspozuar në Muzeun Historik Kombëtar me rastin e ditës europiane të përkujtimit të viktimave të nazizmit e të stalinizmit. Me këtë rast, Muzeu përveç bluzës e Sabiha Kasimatit ka ekspozuar edhe disa objekte të tjera të viktimave të terrorit nazist e komunizmit stalinist shqiptar. Të bëjnë në përstypje veshje të shpuara nga plumba të masakrës Gjermane të Borovës me gjesht korik të vitit 1923, ku nazistët Gjerman pushkatuan për thuajse të gjithë burat e djemë të këti fshati. Ju më pak gjurëm të dhimshme, ruajnë edhe objekte të ekspozuara nga viktimat në kampet e internimit komunist, ku duken këto pantalona të arnuara të të internuarit gjokë vëtnikaj me flokte në nësëti. Një pamje që trasmeton shumë dhimbje, Njollat e gjaku të djemve të rinjë të pushkatuar në kufi në vitet në ndjetë nga sigurimi shtetit, janë një detaj edhe me ekstremi dhimbjes, kur e shek të ekspozit, dërsa këmisha e Sabiha Kasimatit në siel një copës nga jeta e saj. Sabiha Kasimati u pushkatua në natën e 26 shkurti të vitit 1951, e lidhur me tela me gjemba, me 22 burat të tjerë që u hodhën të gjithë në një grop të madhe, Tragikisht, Kasimati mbeti e vetë mja që nuk e kapi plumbi direkt dhe u varo se gjallë bashk me viktimat e tjera duke vojtur orë të të ratë merri, diri sa dha frymën e fundit. Në një konferencë që ju referua ditës e Europiane të viktimave, drejtori muzeut kometar Dorian Koci tha se duhet të sielim një debata hapur për të partë të shkuarën pa komplekse, dërsa agentjena sulaj, kryetarje e autoritetit të dosjeve, shpigoj më të isë procesi, i deklasifikimit i ka bërë dosjet më të hapura, por do të kete dhe rezervime për to, që si pasaj lidhen me sigurin kompëtare. Ligjë jonë është liqë transparence, ka një parim që është parimi, me disë shumë parimeve të tjera është dhe siguria kompëtare, ne e marim parasysh, i ministucion kolegjal, ras pas ras të i vlerësojmë rastet, Në përgjithsin a rezulton që dokumentat nuk kanë, dërë të ashtë nuk kemi pasur rrasit të kemi refuzuar deklasifikimin, sepse në fakt gjithë sistemi atërë i sigurimit në përgjithsi ishte i përqëndruar kundra individve, shqiptarët kundra shqiptarëve, ka qenë një mjetë represioni, kontroli dhe një instrument i shtypjes e luftës klasore. Konferencët e përshëndeti edhe ambasadorja i Gjermanis, Suzan Shyt, e cila rikujtoj procesin e vështirë të hapjes së dosjeve të stasit në Gjermani. Shyt, thasë Shqipëria, është pak e vonuar në procesin e hapjes së dosjeve.